ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி வெற்றி பாலம் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ப்ரிலிம்ஸில் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி கிளாஸஸை வந்து பார்த்துட்டு வரோம் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட முதல் பருவத்தில் இருக்கிற இந்தியன் பாலிட்டியில் கவர் ஆகிற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா ரெண்டு லெசன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி ஈக்வாலிட்டி அப்படின்ற ரெண்டு லெசன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை சமத்துவம் அப்படின்ற ரெண்டு டாபிக் வந்து இருந்தது அது சிலபஸில் எங்கே கவர் ஆகுது அதே போல் வந்து அந்த லெசனை முழுசாக பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அந்த வீடியோ வந்து பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லையும் வந்து லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட ரெண்டாவது டேர்ம்ல வந்து இருக்கிற பாலிட்டியில் கவர் ஆகிற டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதுலேயும் வந்து ரெண்டு லெசன்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா ரெண்டு லெசனில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் சிம்பிள் அதே போல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ரெண்டு லெசன் வந்து இருக்குது தேசிய சின்னம் அதே போல் இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்ற ரெண்டு லெசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சிலபஸில் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகளில் வந்து நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது சரிங்களா தேசிய சின்னங்கள் அப்படின்ற டாபிக் இருக்குது அதே போல் பாலிட்டியில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது சரிங்களா பாருங்க நடப்பு நிகழ்வுகளில் தேசிய சின்னங்கள் அதே போல் இந்திய ஆட்சியில் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்ற ரெண்டு டாபிக் வந்து இருக்கு இதை தான் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட ரெண்டாவது டேர்மில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அதனால் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கும்பொழுதே அப்படியே இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸையும் வந்து சேர்த்து பார்த்துடலாம் எக்ஸாமுக்கு தேவையானது அதனால் எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லெசனை வந்து பார்க்கலாம் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்ற லெசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேசிய சின்னம் இதில் வந்து கதை மாதிரி வந்து நிறைய பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவை கிடையாது இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இதில் வந்து தேவையில்லாததெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையானது மட்டும் பார்க்கலாம் ப மயில் பற்றி இதில் பேசியிருப்பாங்க மயில் தான் வந்து நம்மளுடைய தேசிய பறவை ஓகேங்களா பீகாக்கி சவர் நேஷ்னல் பேர்ட் அப்புறம் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் வந்து மயில்களுக்காக ஒரு சரணாலயம் வந்து இருக்குது விராலிமலை அப்படின்ற இடத்துல புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையில் மயில்களுக்கான சரணாலயம் வந்து இருக்குது சரிங்களா இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் அடுத்து இதில் வந்து தாமரை பற்றிலாம் வந்து பேசியிருப்பாங்க புலிகள் பற்றி பேசியிருப்பாங்க தாமரை தான் வந்து இந்தியாவோட தேசிய மலர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதே போல் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இவர் இந்த மன்னர் பேர் வந்து பேகன் அப்படின்ற ஒரு குறுநில மன்னர் இவர் வந்து மயில் வந்து குளூரில் நடுங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து போர்வை வந்து கொடுத்தார் ஓகேங்களா ஏழு வள்ளல்களில் வந்து இந்த பேகன் அப்படின்றவரும் ஒருத்தர் இது வந்து நமக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் தேவையான ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா அதே தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இதில் பாம்புகள் பற்றிலாம் வந்து பேசியிருக்காங்க அதே போல் முதலை பற்றிலாம் வந்து பேசியிருக்காங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட தேசிய நதி வந்து கங்கை நதி ஓகேங்களா கங்கை தான் வந்து இந்தியாவோட தேசிய நதி ஓகேங்களா இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இதனுடைய நீளம் ஓகேங்களா இந்தியாவோட நீளமான நதியும் வந்து கங்கை தான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பிரம்மபுத்திராவோட நீளம் வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா ஆனால் வந்து அது இந்தியாவோட தேசிய நதி கிடையாது நீளமான நதியும் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா அது வந்து மொத்தமாக வந்து இந்தியாவில் வந்து பாயலை அது திபெத்துலேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து நுழையுது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவோட மேப்பை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து இப்படி நுழைஞ்சி இப்படி போது சரிங்களா வங்க தேசத்து வழியாக வந்து போய் கடலில் வந்து கலக்குது ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற நீளமான நதின்னு பார்த்திங்கன்னா கங்கை நதி தான் அதே போல் இந்தியாவோட தேசிய பழம் மாம்பழம் இதில் வந்து ஒரு மாம்பழ வகையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இமாம் பசாந்த் அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து முகலாயர்கள் பீரியடில் வந்து உற்பத்தி பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது போல் பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் அதே தான் வந்து தமிழ்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து நம்மளுடைய தேசிய மரம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆலமரம் ஓகேங்களா ஆலமரத்தை வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு ஆலமரம் வந்து இந்தியன் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஹவுராவில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா கல்கத்தாவில் ஹவுரா அப்படின்ற இடத்துல வந்து இருக்கிற ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டனில் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற ஆலமரம் வந்து இருக்குது அதே போல் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆலமரம் வந்து நம்ம சென்னையில் வந்து அடையாரில் இருக்குது ஓகேங்களா தியோஸ்பிகல் சொசை
இயற்கை தேசிய சின்னங்கள் நேச்சுரல் நேஷனல் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட தேசிய மரம் வந்து ஆலமரம் தெரியும் சரிங்களா இது வந்து இந்தியாவில் வந்து எப்போ வந்து இந்திய அரசு வந்து அதை தேசிய சின்னங்களாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற வருஷத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எங்களை ஆலமரம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மருத்துவ குணம் கொண்டது அதே போல் வந்து இந்தியாவோட தேசிய மலர் வந்து தாமரை சேற்று நீரில் வளர்ந்தாலும் மிக அழகான மலர்கள் மலர்கின்றன அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க புலி வந்து இந்தியாவோட தேசிய விலங்கு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் தான் வந்து இந்தியாவோட தேசிய விலங்காக வந்து புலியை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எழுபது சதவீதம் புலிகள் வந்து இந்தியாவில் தான் வந்து இருக்குது இது ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது வந்து எக்ஸாமில் அமைஞ்சிருக்கு லேக்டோபேசிலஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேக்டீரியா ஓகேங்களா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி பேக்டீரியா இதை வந்து தேசிய நுண்ணுயிரி ஓகேங்களா நேஷ்னல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இந்த லேக்டோபேசிலஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாவது வருஷம் அடுத்து வந்து ரிவர் டால்ஃபின் இது வந்து இந்த கங்கையிலையும் வந்து கங்கையிலையும் இருக்குது அதே போல் வந்து இண்டஸ் நதிலையும் வந்து இருக்குது இது வந்து நேஷ்னல் அக்வாட்டிக் அனிமல் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா தேசிய நீர்நிலை விலங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர் டால்ஃபின் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாம்பை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் வந்து மாம்பழம் வந்து இந்தியாவோட தேசிய பழம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து முக்கியம் இதை வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்தியாவோட தேசிய சின்னங்கள் வந்து பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டோட தேசிய சின்னங்களும் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்நாட்டோட மாநில விலங்கு வந்து வரையாடு ஓகேங்களா நீலகிரி தார் தான் வந்து தமிழ்நாட்டோட மாநில விலங்கு அதே போல் மாநில பறவை வந்து மரகத புறா ஓகேங்களா எமரால்டு டவ் அப்படின்றதான் வந்து மாநில பறவை அதே போல் மாநில பூ வந்து செங்காந்தல் மலர் ஓகேங்களா குளோரி குளோரியோசா சூப்பர்பா அப்படின்றதா வந்து தமிழ்நாட்டோட மாநில பூ ஓகேங்களா அடுத்து நமக்கு தெரியும் மாநில மரம் வந்து பனை மரம் ஓகேங்களா பால்மியரா ட்ரி தான் வந்து மாநில மரம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து ஏதாவது வந்து ஜிகேல வந்து கேட்பாங்க இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி ஜிகேல வந்து வரும் ஓகேங்களா அதனால இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் பிற தேசிய சின்னங்கள் இப்போ இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தது எல்லாமே வந்து இயற்கை சின்னங்கள் இப்போ இந்தியாவோட பிற தேசிய சின்னங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து தேசிய கொடி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா தேசிய கொடி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் மூவர்ண கொடி தான் வந்து நம்மளுடைய தேசிய கொடி நமக்கு வந்து தெரியும் அடுத்து வந்து அந்த ஒவ்வொரு நிறத்துக்கும் வந்து எந்தெந்த காரணங்கள் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல காவி நிறம் அப்படின்றது வந்து தைரியத்தையும் தியாகத்தையும் வந்து குறிக்குது ஓகேங்களா அதாவது வேலர் அண்டு சாக்ரிஃபைஸ் அதே போல் வந்து பச்சை நிறம் வந்து ஃபர்டிலிட்டி அண்டு ப்ராஸ்பரிட்டி ஓகேங்களா அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்டிலிட்டியும் ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்றது தான் வந்து குறிக்குது சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் அதாவது கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள பச்சை நிறம் செழுமையும் வளத்தையும் குறிக்குது அடுத்து வந்து வெள்ளை நிறம் வந்து பியூரிட்டி ஓகேங்களா நேர்மை அமைதி மற்றும் தூய்மையை வந்து குறிக்குது ஓகேங்களா நடுவில் இருக்கிற அந்த சக்கரம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருநீல நிறம் ஓகேங்களா நேவி ப்ளூவில் வந்து இருக்கிற அசோக சக்கரம் வந்து அறவழியையும் அமைதியையும் வலியுறுத்துகிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த அசோக் சக்ரா அட் த வீல் இன் நேவி ப்ளூ ரெப்ரஸன்ட் ட்ரூத் அண்ட் பீஸ் ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு நிறத்துக்கும் வந்து எந்தெந்த காரணம் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நம்மளுடைய தேசிய கொடியோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஒரு <laughs> <laughs> அதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய இந்த தேசிய கொடி பற்றியே இன்னும் நிறைய நியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடி காத்த குமரனை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவர் தான் வந்து திரு குமரன் அவருடைய பெயர் அவர் பிறந்தது வந்து எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் ஓகேங்களா 
அப்போ வந்து ஈரோடும் திருப்பூரும் வந்து ஒரே மாவட்டமாக தான் இருந்தது அதனால் இவரை திருப்பூர் குமரன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து காந்திஜியை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும்போது இவர் போராட்டம் வந்து இந்தியா முழுக்க நடந்தது அதில் இவரும் வந்து கலந்துக்கிட்டார் அப்போ வந்து இவர் வந்து தன்னோட உயிரை வந்து விட்டுட்டார் ஓகேங்களா அப்போ வந்து அவர் இறக்கும் பொழுதும் கூட இந்த தேசிய கொடியை வந்து அவர் கீழே போடலை அதனால் வந்து இவருக்கு வந்து கொடிக்காத்த குமரன் அப்படின்ற சிறப்பு பெயரும் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து தேசிய கொடியை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க த நேஷனல் ஃபிளாக் வாஸ் டிசைன்ட் பை பிங்காலி வெங்கையா ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகேங்களா நம்மளுடைய தேசிய கொடியை வந்து வடிவமைத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங்காலி வெங்கையா அப்படின்றவர் இவர் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தை வந்து சேர்ந்தவர் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூஸ் வந்து நம்மளுடைய தேசிய கொடி முதல் தேசிய கொடி வந்து நெய்தது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற குடியாத்தம் அப்படின்ற ஊரில் தான் வந்து நம்மளுடைய முதல் தேசிய கொடியை வந்து நெய்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அந்த தேசிய கொடியை தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் பொழுது செங்கோட்டையில் வந்து பறக்க விட்டார் அந்த அந்த கொடி வந்து இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செஞ்ச ஜார்ஜோட ஃபோர்ட் மியூசியத்தில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா சென்னையில் இருக்கிற செஞ்ச ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் மியூசியத்தில் அந்த கொடியை வந்து பாதுகாத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் ஓகேங்களா இது போல் நியூஸஸும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாமில் அதனால் அதை நாமக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா பிங்காலி வெங்கையா அப்படின்றவர் தான் வந்து இந்திய தேசிய கொடியை வந்து வடிவமைத்தவர் முதல் தேசிய கொடி நெய்தப்பட்ட இடம் வந்து குடியாத்தம் வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற குடியாத்தம் இதை தான் வந்து பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வந்து செங்கோட்டையில் வந்து பறக்க விட்டது ஓகேங்களா அந்த கொடி வந்து இப்போ புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் அருங்காட்சியகத்தில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அதை வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரில்லிம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்து அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நேஷ்னல் எம்பிளம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தேசிய லட்சினை அப்படின்றது இந்த நான்கு சிங்கங்கள் மூன்று சிங்கம் வந்து தெரியும் பின்னாடி ஒரு சிங்கம் இருக்கும் இதனுடைய கீழே வந்து சத்தியமேவ ஜெயந்தி அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் அதாவது வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்றது வந்து எழுதியிருக்கோம் இன்னும் லைன் வந்து எழுதியிருக்கு அப்படின்றது வந்து கேட்கலாம் அதே போல் வந்து இந்த இந்த தேச இந்த சிங்கங்கள் கீழே வந்து இன்னும் சில சிங்கங்கள்லாம் வந்துருச்சு இன்னும் சில விலங்குகள்லாம் வந்திருக்கு சரிங்களா அதாவது ஹார்ஸ் புல் அண்டு லயன் எலஃபண்ட் ஓகேங்களா யானை குதிரை காலை அதே போல் இன்னொரு சிங்கம் இருக்கு மொத்தம் நான்கு விலங்குகள் வந்து இருக்கு இதையும் வந்து கொஸ்டினாக வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த அடுத்து பார்க்கலாம் இதை வந்து தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அசோகர் காலத்தில் சாரநாத் தூணின் உச்சியில் அமைந்திருந்த நான்முக சிங்கம் தற்பொழுது சாரநாத் அருங்காட்சியகத்தில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இது தான் வந்து நம்மளுடைய நேஷ்னல் எம்பிளம் அதாவது தேசிய லட்சினை அப்படின்றது வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இதை ஏற்றுக்கினது வந்து இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஓகேங்களா அதையும் வந்து நாம் எப்போ வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க தேசிய சின்னமாக அப்படின்றதும் வந்து நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மொத்தம் நான்கு சின்ன சிங்கங்கள் வந்து இருக்குது அதே போல் நான்கு விலங்குகள் யானை குதிரை காலை சிங்கம் அப்படின்றது வந்து இருக்குது சத்தியமேவ ஜெயத்தி அதாவது வாய்மையே வெல்லும் அப்படின்ற லைனோ வந்து அதில் இருக்கு இப்போ அந்த தூண் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரநாத் அருங்காட்சியகத்தில் வந்து இருக்குது சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து தேசிய கீதம் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஜனகன மன அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய தேசிய கீதம் இதை எழுதுறது வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஓகேங்களா வங்காளத்தில் வந்து எழுதியிருப்பார் இதை வந்து எப்போ நம்மளுடைய தேசிய கீதமாக வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதை வந்து இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நம்மளுடைய தேசிய லட்சினையாக இருக்கிற அந்த சிங்கங்களை ஏற்றுக்கினது குடியரசு தின அணிக்கு இந்த தேசிய கீதமாக வந்து ஏற்றுக்கினது இருபத்தி நாலு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஓகேங்களா இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கு அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் அதே தான் வந்து தமிழ்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த தேசிய கீதத்தை வந்து பாடுறதுக்கு வந்து சில விதிமுறைகள் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு வினாடிகளில் இந்த பாட்டில் இந்த பாடலை வந்து பாடணும் அதே போல் நேராக நின்று பாடணும் அதே போல் அதனுடைய அர்த்தம் புரிஞ்சு பாடணும் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து எப்போ நம்மளுடைய இந்த தேசிய கீதம் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா எப்போ வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு பார்த்தோம் இது எப்போ முதன் முதலாக பாடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஓகேங்களா இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எப்போ வந்து தேசிய கீதம் முதன் முதலாக பாடப்பட்டதுன்னா கொல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நேஷ்னல் சாங் தேசிய பாடல் பற்றி சொல்லியிருக
தேசிய உறுதி உறுதிமொழி இந்தியா எனது தாய்நாடு அப்படின்ற அப்படின்னு தொடங்கும் எல்லாரும் வந்து என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுடைய தேசிய உறுதிமொழி ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் தேசிய நுண்ணுயிரி நேஷனல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து இந்த லேக்டோ பேசிலஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாவது வருஷம் வந்து இதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதுதான் இதுதான் வந்து தயிரை வந்து உருவாக்குறதுல ரொம்ப முக்கிய பங்காக இருக்கிற இந்த லேக்டோ பேசிலஸ் தான் அது வந்து தேசிய நுண்ணுயிரி நேஷனல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அடுத்து வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவோட நாணயம் என்னன்னு தெரியணும் கரன்சி ஆஃப் இந்தியா வந்து நமக்கு தெரியணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது பதினாறாம் நூற்றாண்டுல ஷெர்ஷா சூரி அப்படின்ற ஒரு மன்னர் இருந்தாரு அவரு தான் வந்து ருபியா அப்படின்ற காயின்ஸ் வந்து அந்த காலத்துல வந்து இருந்தது அதுதான் வந்து இப்ப ரூபாய் அப்படின்ற பேர் வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா அப்புறம் வந்து நம்ம ரூபாயோட சின்னம் வந்து என்னன்னு தெரியும் ஓகேங்களா இப்படிதான் வந்து அதனுடைய சிம்பிள் வந்து இருக்கும் இந்த சிம்பிளை வந்து வடிவமைத்தவர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த உதயகுமார் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷம் அடுத்து வந்து தேசிய நாட்காட்டி அதாவது நேஷனல் கேலண்டர் அப்படின்றதும் வந்து இருக்கு கனிஷ்கரோட ஆட்சி காலத்துல இருந்து தான் வந்து நம்மளுடைய தேசிய இந்த கேலண்டரை வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா அதாவது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா அதுலதான் வந்து ஸ்டார்ட் வந்து ஆகுது வருஷம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுல நம்மளுடைய தேசிய நாள் காட்டி வந்து ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுலதான் வந்து இதை வந்து தேசிய நாள் காட்டியா வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா த ஃபேமஸ் அஸ்ட்ரோனமர் மேக்நாத் சாகா அப்படின்றவர் தான் வந்து இதை பரிந்துரைத்தார் இது மாதிரி கொஸ்டினாக வந்து எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா பரிந்துரைத்தது வந்து அவர் தான் ஓகேங்களா அதை எப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்றதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து வந்து தேசிய நாட்கள் ஓகேங்களா தேசிய விடுமுறை நாட்கள்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நமக்கு தெரியும் சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் பதினைந்து இதில் ஒன்று முக்கியமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் வந்து இந்தியா விடுதலை பெறத்துக்கு முன்னாடியே ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே அப்படின்ற பாட்டை வந்து பாடியிருப்பார் அது இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் பொழுது ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் வந்து டி கே பட்டமால் அப்படின்ற ஃபேமஸ் சிங்கர் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து பாடியிருப்பாங்க அதுவும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அந்த தினத்தில் தான் வந்து நம்மளுடைய பிரதமர் வந்து செங்கோட்டையில் வந்து தேசிய கொடி வந்து ஏற்றுவார் ஓகேங்களா அது வந்து யார் ஏற்றுவார் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பிரதமராக குடியரசுத் தலைவரான்ட்டு பிரதமர் வந்து ஏற்றுவார் சரிங்களா அடுத்து வந்து ரிப்பப்ளிக் டே இந்தியாவோட அரசியலமைப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்த நாள் ஓகேங்களா இந்தியாவோட குடியரசு தினம் எனக்கும் தெரியும் இப்போ கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான அன்னைக்கு யார் கொடி ஏற்றுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து கொடி ஏற்றுவாங்க ஓகேங்களா அதே செங்கோட்டையில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுவாங்க இந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு முக்கியமானது வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது பாசறைக்கு திரும்பும் நாள் வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஓகேங்களா இருபத்தி ஆறு ஜனவரி அப்போ இராணுவ வீரர்கள்லாம் வந்து டெல்லிக்கு வந்து வருவாங்க அவங்க திரும்பி அவங்க கேம்புக்கு வந்து போகிற நாள் வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஜனவரி பாசறைக்கு திரும்புதல் அப்படின்ற ஒரு விழா வந்து குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் வந்து நடக்கும் சரிங்களா அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா அடுத்து வந்து காந்தி ஜெயந்தி நமக்கு தெரியும் அக்டோபர் ரெண்டு தான் வந்து காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு தான் வந்து சர்வதேச அகிம்சை நாளாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நான் வைலன்ஸ் அப்படின்ற நாளாக வந்து அக்டோபர் இரண்டு ஐநா சபை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா இந்த லெசன் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா த நேஷ்னல் சாங் வந்தே மாதிரம் பாஸ் கம்போஸ்ட் பை ஓகேங்களா வந்தே மாதிரம் நம்மளுடைய தேசிய பாடலை வந்து இயற்றியவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகீம் சந்திர சட்டர்ஜி ஓகேங்களா அது வந்து நமக்கு தெரியும் பகீம் சந்திர சட்டர்ஜி தான் நம்மளுடைய தேசிய பாடலை வந்து இயற்றியவர் அடுத்து வந்து இந்தியாவின் தேசிய கீதம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஆந்தம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜனகணவனம் ஓகேங்களா தேசிய பாடல் தான் வந்து வந்தே மாதரம் அமர் சோனர் பங்களா அப்படின்றது வந்து வங்க தேசத்தோட தேசிய கீதம் ஓகேங்களா அடுத்து ஊர் ஓட்ட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் நாவல் ஆனந்த மத் ஆனந்த மடம் அப்படின்ற ஒரு புகழ்பெற்ற நாவலை வந்து எழுதினவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு தெரியும் பகீம் சந்திர சட்டர்ஜி ஓகேங்களா அதுலேருந்து எடுத்தது தான் வந்தே மாதரம் அடுத்து வந்து யாருடைய பிறந்த நாளை சர்வதேச அகிம்சை நாளாக கொண்டாடுகிறோம் ஓகேங்களா டேஷ் பர்த்டே செலிப்ரேட்டட் அஸ் த நேஷ்னல் டே ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நான் வைலன்ஸ் மகாத்மா காந்தியோட பிறந்த நாளான அக்டோபர் இரண்டு தான் வந்து நம்ம சர்
இந்த சென் ஜார்ஜ் மியூசியத்தை தான் வந்துருக்கு ஓகேங்களா தேசிய கீதத்தை ஏற்றி அவர் கேட்குறாங்க யாருன்னு தெரியும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஓகேங்களா த டைம் டேக்கன் டு பிளே த நேஷ்னல் ஆந்தம் ஓகேங்களா தேசிய கீதத்தை பாடுறதுக்கு எடுத்துக்க வேண்டிய நேரம் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிடங்கள் கிடையாது ஐம்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து வந்தே மாதரம் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு சங் பை டேஷ் அட் த எயிட்டி நைன் சிக்ஸ் செஷன் ஆஃப் த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல தான் வந்து நம்மளுடைய தேசிய கீதத்தை வந்து முதன் முதலாக கொல்கத்தாவில் பாடியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து நம்மளுடைய தேசிய பாடலான வந்தே மாதரத்தை பாடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் இயற்றியவர் வந்து பகிம் சந்திர சட்டர்ஜி முதன் முதலாக பாடியவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற கொஸ்டின் ஓகேங்களா டேஷ் ஹாஸ் த ஃப்ளாக் ஆன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இன் டெல்லி ஓகேங்களா தேசிய கொடியை வந்து சுதந்திர நாள் அப்போ யார் வந்து ஏற்றுறாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிரதமர் ஓகேங்களா குடியரசுத் தலைவர் வந்து குடியரசு தினம் அன்றைக்கி தேசிய கொடியை வந்து ஏற்றுவார் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மற்றது எல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ படித்தது தான் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து அடுத்த லெசனுக்குள்ளே வந்து போகலாம் ஓகேங்களா த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட அரசியலமைப்பு வந்து பற்றி ரெண்டாவது லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்போட ஒரு அறிமுகமாக வந்து இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் வந்து நிறைய கதை வந்து பேசியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவை கிடையாது சரிங்களா டேரெக்டாக வந்து எக்ஸாமுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேச குடியரசு தினம் என்றைக்கி நமக்கு தெரியும் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஓகேங்களா அன்றைக்கி தான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து அமலுக்கு வந்த நாள் ஓகேங்களா அதனால் அது ஒரு முக்கியமானது மற்றது எல்லாமே வந்து இங்கே கதையாக தான் வந்திருக்கு அடுத்து வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் லாகூரில் நடந்த காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதை வந்து சுயராஜ்ய தினமாக வந்து கொண்டாடினா ஓகேங்களா பூர்ண ஸ்வராஜ் டேவா வந்து கொண்டாடினது வந்து என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஓகேங்களா அன்றைக்கி தான் வந்து இந்தியா வந்து குடியரசு தினமாக குடியரசு தினம் கிடையாது இந்தியா வந்து சுதந்திர தினமாக வந்து கொண்டாடணும் வந்து கொண்டா முடிவு பண்ணாங்க ஓகேங்களா அதனால் அதனுடைய நினைவாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்றைக்கி குடியரசு தினமாக வந்து இன்றைக்கி நாம் கொண்டாடுறோம் சரிங்களா அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்னா வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல மதங்கள் இருக்குது பல மொழிகள் இருக்குது பல கலாச்சாரம் வந்து இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லாரையும் வந்து ஒரு நாடாக வந்து இருக்கிறது நம்ம இந்தியா சரிங்களா அதனால் வந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் வந்து நாட்டில் வந்து வரும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து சில விதிமுறைகள் வந்து இருக்கணும் அந்த விதிமுறைகள் அதே போல் வந்து இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது கடமைகள் இருக்குது அதே போல் அரசாங்கத்துக்கு வந்து என்னென்ன கடமைகள் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கிறது தான் வந்து இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு இதுதான் அந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் இந்த இந்த புத்தகத்தில் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது அதே போல் வந்து அடிப்படை கடமைகள் இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு என்னென்ன கடமை இருக்குது இது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இந்த நம்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வேறு வேறு கட்சியில் சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஆரம்பித்தாங்க இதில் இருந்த முக்கியமான மெம்பர்ஸ் வந்து யார் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மௌலானா ஆசாத் ராதாகிருஷ்ணன் விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரோஜினி நாயுடு இவங்களாம் வந்து ஒரு முக்கியமான நபர்கள் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் வந்து இருந்தாங்க ஓகேங்களா இந்திய அரசியல் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் வந்து இருந்தாங்க நம்ம நம்மளுடைய இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை இந்த இந்திய அரசியலமைப்போட ஃபாதர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் இது நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இன்னும் இதில் முக்கியமானது பதினஞ்சு பெண் உறுப்பினர்கள் வந்து இருந்தாங்க இந்த இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்குற இது இருந்தவங்க வந்து மொத்தம் பதினஞ்சு பெண்கள் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த வரைவு குழு டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அதனுடைய தலைவர் வந்து அம்பேத்கர் பி என் ராவோ அப்படின்றவர் வந்து அட்வைசர் ஆலோசகர் இது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க பி என் ராவோ தான் வந்து அட்வைசர் ஆலோசகர் ஓகேங்களா முதன் முதலாக எப்போ இந்த கூட்டம் வந்து கூடிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் முதன் முதலாக இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையோட கூட்டம் வந்து நடந்தது வேறு வேறு கட்சி இந்தியா முழுக்க இருந்த பிரதிநிதிகள் வந்து
யூகேலேருந்து ஓகேங்களா பிரிட்டன்லேருந்து அதே போல் அமெரிக்காலேருந்து ரஷ்யாலேருந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாண்டு இப்படின்ட்டு பல நாடுகளில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களை வந்து எடுத்து நம்ம அரசியலமைப்பை வந்து உருவாக்குனாங்க இதில் வந்து அவங்க மட்டும் உருவாக்கலை ஓகேங்களா பல இதையும் வந்து கேட்டாங்க மக்களோட கருத்துக்களையும் வந்து கேட்டு அதில் இரண்டாயிரம் சீர்திருத்தங்களை வந்து உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா இப்போ கூட நம்மளுடைய இந்த அமெண்ட்மெண்ட்லாம் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது நூறு அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து கடந்துடுச்சு இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பல சீர்திருத்தங்கள் நடந்தது அதே போல் உருவாக்கிட்ட பிறகும் வந்து இதில் திருத்தங்கள்லாம் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸாமில் நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க எத்தனை எவ்வளோ காலம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஓகேங்களா இரண்டு வருடங்கள் பதினோரு மாதங்கள் பதினேழு நாட்கள் ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் எப்போ அவங்க வந்து முடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அரசியலமைப்பை வந்து எழுதி முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சுதந்திர நாளாக வந்து கொண்டாடினாங்க ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அதனுடைய நினைவாக வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வந்து இது அமலுக்கு வந்தது அந்த நாளை வந்து குடியரசு தினமாக வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம் சரிங்களா அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதே தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து எவ்வளோ பணம் வந்து செலவு பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய அரசியலமைப்போட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரியம்பல் அப்படின்றது வந்து முதல் பக்கத்தில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா முக உரை அப்படின்ட்டு தமிழில் வந்து சொல்லுவாங்க இதில் தான் வந்து நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்போட நோக்கம் என்ன அப்செக்டிவ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு புக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து முகப்பு வந்து இருக்கும் சரிங்களா உள்ளே வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்டென்ட்லாம் அதே போல இந்திய அரசியலமைப்போட நோக்கம் என்ன அப்படின்றதை இந்தியாவை தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் வந்து இந்தியாவில் தலையிடுறதுக்கு உரிமை கிடையாது அதே போல் சோஷியலிஸ்ட் சமத்துவம் செகுலர் அப்படின்னா மதசார்பற்ற தன்மை டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்னா வந்து மக்களாட்சி ரிபப்ளிக் அப்படின்னா வந்து இந்தியாவோட தலைமை இருக்கிறவர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக வந்து இருக்கணும் அதுதான் வந்து ரிபப்ளிக் குடியாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குடியரசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சாவரின் அப்படின்னா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து உரிமையை வந்து மக்களிடத்துலேருந்து வருது இந்தியாவிலேருந்து மக்கள்லேருந்து ஒருத்தரை வந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து எல்லா உரிமையும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்குலர் அப்படின்னா வந்து மதசார்பற்ற நாடு எல்லாரும் வந்து எந்த மதத்தினா வந்து பின்பற்றுறதுக்கு வந்து உரிமைகள் வந்து இருக்குது ஆனால் வந்து அரசாங்கம் வந்து எந்த மதத்தையும் வந்து சார்ந்தது கிடையாது எல்லா மதத்தையும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து இந்தியாவோட மக்களுக்கு இருக்கிற அடிப்படை உரிமைகள் ஓகேங்களா அடிப்படை உரிமைகள்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா எல்லாரும் வந்து சமம் தான் எல்லாருக்கும் வந்து சுதந்திரம் வந்து இருக்குது அதே போல் வந்து எந்த மதத்தை வேணால் பின்பற்றலாம் இது போலலாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம் அடுத்த இடத்துல வந்து விரிவாக வரும் வரும் சரிங்களா அடிப்படை உரிமைகள் சம உரிமை சுதந்திரமாக செயல்படும் உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுதந்திர சமய உரிமை கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி பெறும் உரிமை சட்டத்தீர்வு பெறும் உரிமை இந்த உரிமைகள்லாம் அடுத்தடுத்து வந்து டீட்டெயிலாக வரும் அதே போல் வந்து அடிப்படை உரிமை இருக்கிற மாதிரி அடிப்படை கடமைகளும் வந்து நமக்கு இருக்கு நூல முக்கியமான வந்து கொடுத்திருக்காங்க யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்சிஸ் அப்படின்னா வந்து ஓட்டு உரிமை பதினெட்டு வயசான எல்லாருக்கும் வந்து ஓட்டு போடுற உரிமை வந்து இருக்கு அப்படின்றது வந்து கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து இந்த லெசன்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் வந்து இருக்கு சரிங்களா மத்ததுலாம் வந்து எதுவும் வந்து முக்கியம் கிடையாது தமிழ்லேயும் வந்து அதே தான் வந்து இருக்கு இதுல வந்து இந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஃபேக்ட் அப்படின்றது அது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதில் வந்து இந்த வரைவு குழுவில் வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து இருந்தாங்க அப்படி மொத்தம் வந்து எட்டு பேர் வரைக்கும் இருந்தாங்க அம்பேத்கர் கோபாலசுவாமி முன்ஷி சையத் அகமது சத்துல்லா அதே போல் வந்து மிட்டர் மாதவராவோ டிடிகே அண்டு கைத்தான் அப்படின்ற எட்டு பேர் வந்து இந்த வரைவு குழுவில் வந்து இருந்தாங்க இந்த வரைவு குழுவோட தலைவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மொத்தம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து தயாரிக்கும் பொழுது முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு விதிகள் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் எட்டு அட்டவணைகள் வந்து இருந்தது இப்போ பல திருத்தங்கள்லாம் அதில் செஞ்சுட்டே தான் இருக்காங்க இப்போ மொத்தமாக வந்து நானூற்றி விதிகள் ஆர்டிகல்ஸ் இருபத்தி அஞ்சு பகுதிகள் இருபத்தஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது அதே போல் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நூற்றி ஓரு திருத்
இந்த க்ளோசரி அப்படின்றதுல வந்து எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டெமோக்ரஸினா என்ன மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் டிராஃப்டிங் கமிட்டின்றது இந்த அரசியலமைப்பை உருவாக்க அமைக்கப்பட்ட ஒரு வரைவு குழு சரிங்களா பிரியாம்பல்ன்றது முகப்புரை அதே போல் ரிபப்ளிக் அப்படின்றது வந்து குடியரசு ஓகேங்களா இந்தியா அரசாங்கத்தில் வந்து நாட்டோட தலைவராக வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரிபப்ளிக் ஓகேங்களா டெமோக்ரஸினா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கிறது மக்களாட்சி செக்குலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா மத சார்பற்றது எந்த மதத்தையும் சார்ந்தது கிடையாது நாடு அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா சோசியலிஸ்டாக வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சமமான வளங்கள் வந்து சென்றடையணும் அப்படின்றது தான் வந்து சோசியலிஸ்ட் சாவரின் பார்த்தீங்கன்னா இறையாண்மை இந்தியாவோட இதில் தலையிடுறதுக்கு வெளியாட்கள் யாருக்கும் வந்து உரிமை கிடையாது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் The Constitution Day is celebrated on. ஓகேங்களா இதில் நல்லா கவனிக்கணும் இந்திய அரசியலமைப்பு தினம் என்றுன்னு எப்போ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தி ஆறு கிடையாது ஓகேங்களா அன்னைக்கு வந்து குடியரசு தினம் அது அமலுக்கு வந்த நாள் இயற்றப்பட்ட நாள் தான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு தினம் ஓகேங்களா நேஷனல் கான்ஸ்டியூஷன் டே வந்து நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எந்த ஆண்டு அர அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கொண்டது ஏற்றுக்கொண்டதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலே வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அமலுக்கு வந்து தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சரிங்களா அடுத்து வந்து எத்தனை திருத்தங்கள் வந்து இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்காங்க டேஷ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நூற்றி திருத்தம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்னும் அது அதிகம் ஆயிடுச்சு சரிங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஓகேங்களா எது வந்து இதில் அடிப்படை உரிமை கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது தான் டீட்டெயிலாக வந்து தெரியும் சுதந்திர உரிமை சமத்து உரிமை ஓட்டுரிமை கல்வி பெறும் உரிமை மற்ற எல்லாமே வந்து அடிப்படை உரிமைகளை வந்து இருக்குது ஓட்டுரிமை வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு லீகல் ரைட் ஓகேங்களா சட்டத்தில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு உரிமை ஆனால் அது வந்து அடிப்படை உரிமையில் அதை சேர்க்கலை சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து அடுத்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் இந்திய குடிமக்களின் வாக்குரிமைக்கான வயது வந்து பதினெட்டு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருபத்தி ஒரு வயசு இருக்கணும் ஓட்டு போடுறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அதை பதினெட்டு வயசாக வந்து குறைச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ரெண்டு லெசனில் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸும் வந்து பார்த்தோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு வீட